ओके அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது வந்து ஹவு டு பிகம் ஏ சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பனர் ஆர் ஸ்டார்ட் அப் ஓனர் ஆண்டர்பனர் ஸ்டார்ட் அப் ஓனர்னா என்ன முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் ஹவு டு பிகம் சக்சஸ்ஃபுல்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் அப் எடுத்துட்டோம் நிச்சயமே இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு ஐடியா பிஸ்னஸ் ஐடியா ஒருத்தரோ இல்ல ஒரு குழுவோ சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ப்ராடக்ட்னாக்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னாக்க சோலார் கார்னு வச்சுக்கோம் அது ஒரு புது ப்ராடக்ட் சோலார் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் சர்வீஸ்னாக்க ஒரு எல்டர்ஸ் எல்டர்களுக்கு வந்து வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க தேவைகளை முழுவதும் பூர்த்தி செய்கிறார் அதுல வந்து என்ன அப்படின்னாக்க நீங்க ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது எல்டர்ஸ் சொன்னாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் பே பண்ணும் பில் பில் பே பண்ணும் கேஸ் சிலிண்டர் புக் பண்ணும் அப்படி இல்லைனாக்கா சர்வன் மெய்டு வேணும் ஒரு கார்பெண்டர் வேணும் பிளம்பர் வேணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா அதை சர்வீஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது ஒரு சர்வீஸ் இது ரெண்டும் நிறைய பேர் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் இதுதான் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு ஐடியா இருக்கும் அந்த ஐடியாவை நீங்களும் உங்களோட நண்பர்களும் சேர்ந்தோ இல்லை தனியாகவோ அது பண்ணுறதுக்கு தான் அது மற்றவங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் கொண்டாட முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா போதும் ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க ஆரம்பிச்ச அன்னிலேருந்து பணம் கிடைக்காது சில ஸ்டார்ட் அப் இப்போ வந்து சோலார் கார்னு எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சிங்களேன் சோலார் கார் எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்க அந்த சோலார் கார் மேனுஃபேக்சரிங் டைம் ஒரு டெஸ்டிங் டைம் பேட்ரி போடணும் சார்ஜ் பண்ணணும் அதை ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்க எதுவும் எழுதி கொண்ட இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பாலச்சந்திரக்கு அனுப்பிச்சிருக்க பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் வந்து நீங்க பாத்துக்கலாம் இங்க கவனிங்க போதும் கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க நம்ம கடைசியில கேட்டுக்கலாம் அது வரைக்கும் முதல்ல ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் ஒன் ஹவர் அட்டன்டிவ்லாம் லிசன் பண்ணுங்க வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இந்த ஐடியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து க்ரோ ஆகிற வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் வராது அதாவது நீங்க தான் போடணும் கையில இருந்து முதல்ல போட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணணும் அது சம்டைம்ஸ் ஸோ சோலார் கார் எனக்க ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகலாம் இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ்னா ஒரு மூணு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆகலாம் அந்த மூணு மாசம் ரெண்டு மாசம் உங்களுக்கும் பணம் கிடைக்காது உங்களுக்கு தேவையான வேலைகள் செய்யறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அது பண்றது எதுவுமே பண்ண இருக்காது இதுதான் ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது அதுக்கப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுதான் அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மெச்சூர் ஆகும் அது வந்து காம்படிஷன் வந்திருக்காங்க இல்லைன்னா உங்க ஊர்லயே பக்கத்துல இருக்கு இதோட பெட்டர் சர்வீஸ் யாராவது வராங்க அப்படின்னா அது மெச்சூர் ஸோ நார்மலா இப்ப முதல்ல எல்லாம் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் இப்ப எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் தான் பிஸ்னஸ் அதுக்கப்புறமா நியூ பிஸ்னஸ் இஸ் கம்மிங் இன் டு பிக்சர் ஓகே ஆண்டர்பனார் அப்படின்னாக்க டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ் இருக்குங்க டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ஸ்மால் பிஸ்னஸ்னாக்க ஒரு ஏற்கனவே அப்பா பண்ணுற தொழில்லையோ இல்லை நம்மள்கிட்ட இருக்க தெரிஞ்ச தொழில்லையோ உடனே ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறது என்னென்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் நம்மள்கிட்ட ரெண்டு கார் இருக்கு கார் இருக்குனாக்க உடனே இந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ்னாக்க காரில் இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு பேக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கலாம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறதுனாக்க ஜிஆர்இ தங்க மாளிகை ஸ்டிக்கரோ இல்லை ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல் ஸ்டிக்கரோ இல்லைனாக்க கல்யாணி ஜுவல் சீக்கிரம் அது மாதிரி ஒட்டுறோம்னு வச்சுக்கேன் மாதம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தரையும்பாங்க ஸோ அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு காலில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே உட்காந்துடோனாக்க ஒரு வேலையும் கிடையாது ஒன்லி ஸ்டிக்கர் அவங்கள ஒட்டி அவங்களே ஒன்றி அவங்களே ஒட்டி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரப்போகுது அது ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ரெண்டு கார் இருக்குது ஒரு கார் விற்கலாம் விற்றுனா அந்த பணம் வரும் அந்த பணத்தை எடுத்து நீங்கள் செலவு பண்ணலாம் ஸோ அந்த பணத்தை எடுத்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெண்ட் என்ன பண்ணுறது ஒரு டிரைவர் போடுறது ஒரு கால் டாக்ஸி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அது மாரி பண்ணுறதுக்கும் பண்ணலாம் அது வந்து செகண்ட் வே ஆஃப் இன்கம் பண்ணுறது மூணாவது வந்து ஒரு டாக்ஸி சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் டாக்ஸி சர்வீஸ்னாக்க ரெண்டு ரெண்டு கார் இருக்குது நீங்கள் ஒரு நாலு கார் இருக்குது ஆறு கார் வச்சுங்க விழுப்புரத்தில் இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் இல்லை எத்தனை பேரும் வந்து இப்போ தஞ்சாவூர்
அப்ப இது வந்து ஒரு டாக்ஸி சர்வீஸ் இதே கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் எடுத்துட்டீங்க என்ன பண்ணாக்க யூ கேன் சார் நீங்க வந்து திருவாரூர் கோயில் போகணும் ராஜமன்னார்குடி கோயில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்க உங்களுக்கு டூர் அரேஞ்ச் பண்றது ஹோட்டல் அகாமடேஷன் அரேஞ்ச் பண்றது எல்லாமே பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்க தட் பிகம்ஸ் எ ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஸோ ஆண்டர்பனார் அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கலா பண்ணாலும் ஆண்டர்பனர்ஷிப் தான் சொந்தமா வந்து புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாலும் அது ஆண்டர்பனார் தான் நாட் நெசரி டெக்னிக்கலா பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹை எனர்ஜி பேட்டரின்னு திருச்சியில ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு வந்து சம் காம்பனன்ட் சப்ளை பண்றீங்க அந்த சப்ளை பண்றப்ப அது என்ன வேணாக்க அது வந்து யூ வில் பிகம் டெக்னோ பிரானார் டெக்னோ பிரானார் அப்படின்னாக்க டெக்னிக்கல் திங்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க போறோம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஸோ டெக்னோ பிரானார் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராடக்டை ஒரு இன்ஜினியர் அது நீங்கள் எல்லாருமே இன்ஜினியர்ஸு மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸு இஎன்ஐ இதெல்லாம் இந்த இந்த இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை புதுசாக கொண்டாடுறது ஏற்கனவே இருக்க சர்வீஸ் கொண்டாலும் தட் பிகம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணார் ஏ ரைட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட்அப்னா என்ன ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கு பணம் கிடைக்காது ஆண்டர்பனர் ஆர் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அப்படின்னாக்க ஆரம்பிச்சு அன்னையிலேருந்து பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு பணம் கிடைக்கும்னு சொல்ல பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க வந்து இப்போ ரெண்டு கார் வச்சிருக்கேன் ஆனால் ரெண்டு கார்லயும் சீக்கிரம் ஓட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க நீங்க செலவே கிடையாது பட் இருந்தாலும் பணம் கொண்ட வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இது டெக்னிக்கல் ஸ்டார்ட் அப்ல பிகினிங் ஸ்டேஜ் க்ரோத் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பணம் எதுவும் வராது ஏன்னா ப்ராடக்ட் உங்கள்கிட்ட கான்செப்ட் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நான் ஒரு அஞ்சு ஆறு டிப்ஸ் தரேன் ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எஸ் டபிள்யூ ஓ டி எஸ் டபிள்யூ எஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரென்த்து டபிள்யூங்கிறது வீக்னஸ் நான் அது வந்து ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவேன் ஓங்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு டிங்கிறது த்ரெட்டு உங்களை பற்றி நீங்களே உக்காந்து எழுதிக்கணும் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஃபார் கல்யாண் ராமன் ஒரு பையன் இருக்கு அனுப்பிச்சிக்கோம் கல்யாண் ராமனுங்கிற பையனுக்கு ஸ்வாட் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்போ எழுதுகிற பணம் நல்லா படிக்கக்கூடிய பையன் நல்லா பேசக்கூடிய பையன் இன்ஜினியரிங் நிறைய கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் நல்லா இருக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அதே கல்யாண் ராமனுக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் ரொம்ப கோபக்காரன் ஐ கே நாட் இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள் நான் நெகோஷியேட் பண்ண தெரியாது அப்புறம் வந்து வந்து ஐ ஐம் நாட் லுக்கிங் வெரி ஹைட்டு ரொம்ப யூனியாக இருப்பேன் இதெல்லாம் வந்து உடம்பு ரொம்ப லீனாக இருக்கும் யூனியனாக லீன் நாட் கலர் சொல்லலான்னு லீன் லீனுங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க என்னை பார்த்தா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னாக்க நான் பழங்கி மாநில இருக்கேன் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் இங்கே வந்து இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு உங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணலாம் த்ரெட் அப்படின்னாக்க காம்படிஷன் எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு ரவிசங்கர்னு ஒரு பையன் இருக்கான் இல்லை எனக்கு சேதுன்னு ஒரு பையன் இருக்கான் இவங்கெல்லாம் காம்படிட்டாக வர சான்சஸ் இருக்கு மற்றவங்களும் வர சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேப்பரில் எழுதுனீங்கன்னு வச்சிங்க அப்போ நீ உங்களை பற்றி உங்களுக்கே ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சி எது எது உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து எது எது ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது வீக்னஸ்ஸு எது எது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எது எது த்ரெட்டு இது ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் வந்து த்ரெட்டு வந்து உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் தட் மீன்ஸ் இன்னைக்கு ரவிச்சந்திரன் இல்லைனாக்க சங்கர் இல்லைனாக்க சேதுங்கிற பையன் வந்து காம்படிட்டர் ஆவான் அப்படின்னு நினச்சி திடீர்னு ஃப்ரான்சிஸ்னு ஒரு பையன் காம்படிட்டர் ஆகலாம் ஸோ தட் இஸ் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல் நீ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் காம்படிஷன் வந்தால் என்ன பண்ணணுங்கிறது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அது இன்னைக்கு சேதுவாக இருக்கலாம் நாளைக்கு ஃப்ரான்சிஸ் இருக்கலாம் நாளைக்கு அப்துல்லாவாக இருக்கலாம் அது யார் வந்தாலும் காம்படிஷன் வந்தால் என்ன பண்ணுங்கிறது தான் திருட்டுக்கார் ப்ரிப்பரேஷன் ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அது வீக்னஸ் வீக்னஸ்ன்னு சொல்கிறது கூட ஏன் சொல்ல மாட்டேன் அது வீக்னஸ் அப்படின்னாக்க வீக்னஸ்னாக்க எனக்கு என்னோட திறமை இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ யாருக்குமே எல்லா திறமையும் ஒன்று தான் இருக்குது உங்கள் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின எக்ஸோ இல்லை லாஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின
லாஸ்ட் கிராம் ஒய்க்கு வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் குறைச்சி அப்படின்னு இருக்க போறது கிடையாது அது எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறது படிப்புங்கிறது வந்து ஒன்லி ஃபார் மெச்சூரிட்டி தான் நீங்க வந்து அதுல என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அதுல எப்படி வாங்கியிருக்கீங்க அதெல்லாம் இம்பார்டன் கிடையாது ஹவு யூ அப்ளை நீங்க மெக்கானிக்கல் படிச்சீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூர் ஹவு யூஆர் அப்ளைங் தவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் அது இம்பார்ட்டன்ட் இன்னைக்கு செய்தியில வந்து மெக்கானிக் இன்ஜினியர்னாக்க மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மட்டும் கிடையாது எலக்ட்ரிக்கல் தேவைப்படும் செகண்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படும் இஎன்ஐ தேவைப்படும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர் தெரியணும் இப்போ இப்போ இனி டேட்ல வந்து ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அனலைட்டிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கும் மூணு வருஷத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கொடுத்துரும் அப்படின்னாக்க எப்படி எப்படி ப்ராப்ளம் வரும் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராப்ளமா இருக்கும் அதை எப்படி சால்வ் பண்றது இப்போ நீங்களே உங்க வீட்லயே பாத்தீங்கன்னாக்க பல்ப் ஏரியலனாக்க உடனே எல் பல்ப் ஏரியலனாக்க செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க முதல்ல கரண்ட் இருக்கா இந்த லைன் இருக்கா அந்த லைன்ல இந்த பேஸ் வருதா நியூட்ரல் இருக்கா ஒரு டெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணி கூட செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் அங்க சுவிட்ச் ப்ராப்ளமா இருக்கா பல்பு ப்ராப்ளமா இருக்கா இது எல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஜினியருங்கிறதுனால உங்களுக்கு தானா தெரியும் நாங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இதே ப்ராப்ளத்தை நீங்க எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும் ஒரு மிக்சி ஓடல ஒரு கிரைண்டர் ஓடல ஒரு பைக் ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா கூட இவ்வளோ ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஏன் இதுதான் இதுதான் ஒரு இன்ஜினியரோட பேசிக் குவாலிபிகேஷன் கம்பேரிங் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிராஜு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து திங்கிங் எழுதிங்க அதுதான் உங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிறது எப்படின்னாக்க எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் ஒரு தொழில் முனைவராக ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி எப்படி ஆகுறதுன்னு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் திங்க் பண்ணி ஒரு நோட் புக் போட்டு அதில் எழுதிட்டு வாங்க அதில் நான் சொன்ன டிப்ஸும் எழுதுங்க அப்போ வந்து இப்போ ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க எனக்கு வந்து நல்ல பேச்சு திறமை இருக்கு அதை இன்னும் வளர்த்துக்கணும் உங்க எப்படி ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோமோ குறைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப ஆங்கர் ஆர் டெம்ப்டு அதாவது உங்களுக்கு வந்து நெகோஷியேட் பண்ண தெரியல கோவம் வருது அப்படின்னு வச்சு அப்போ கோவத்தை எப்படி குறைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம வந்து பியூனியா இருக்கும் அப்படின்னாக்க பியூனி இந்த சென்சஸ்னாக்க உடம்பு ரொம்ப மெல்லிதா சிறு மெல்லிதான உருவமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க அதை நம்ம வைட்டமின்ஸு இல்லை இல்லைனாக்க நேச்சுரல் ஃபுட்டு இல்லை எது சாப்பிட்ட ஜிம்முக்கு போகிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணி இது பாடி பில்ட் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது எல்லாமே அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல் ஒன்று நான் சொன்ன த்ரெட் இட்ஸ் இஸ் நாட் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல் ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல் அது கேன் பி டெவலப்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்க பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் உங்க ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஷூட்டிங் டு த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க யூ கேன் இந்த லிஸ்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் டு பரிங் அண்ட் இம்ப்ரூவ் இட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ் நம்ம முதல்ல சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சர்வீசஸ் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்க அந்த சர்வீஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வரவங்க திருவாரூர் கோயில் கொண்டு போகணும் இல்லைனாக்க மன்னார்குடி கோயில் கொண்டு போகணும் இதுதான் என்னோட பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கனாக்க அது உங்களோட கஸ்டமர் யார் இதில் மேற்றும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஏழு பேர் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது பில்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுபத்தி ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க பேபி பூமர்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்கல் டேம் விட்டுருங்க எழுபத்தி ஒரு வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுபது வயசு முப்பத்தி ஏழு டு ஐம்பத்தி ஒரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு டு முப்பத்தி ஆறு வயசு ஏழு டு இருபத்தி ஒரு வயசு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபான்னு ஒரு பத்து பேர் இவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்கான்னு அப்ப நீங்க வந்து கோவிலுக்கு எல்லாரையும் கூட்டு போனோம் அப்படின்னாக்க ஆல்ஃபா கோயில் வர போறது கிடையாது ஏஜ் செவன் டு செவன் டுவெண்டி ஒன் ரொம்ப குறைச்ச எழுபத்தி ஒன்னு வயசுக்கு மேல நைன்டி பேர் நான் மறக்க முடியாது அப்ப எனக்கு இருக்கவங்க இந்த மூணு பேர் மட்டும்தான் அது ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இந்த மூணு கேப்ல இருக்கவங்க தான் எனக்கு கஷ்டமரா வர சான்சஸ் இருக்கு சோ அப்ப இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் தான் ஒர்க் பண்ணும் சோ இது முதல்ல இது தெரியணும் இது சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் சோலார் கார் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுங்க அது சப்போஸ் டெக்னோ ப்ராரர் ஸ்மால் பிஸ்னஸ்
இந்தியா முழுக்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு யார் பொட்டன்சியல் பீப்புள் டு கிவ் பிஸ்னஸ் அதுதான் மார்க்கெட் இப்ப மொதல் என்ன சொன்ன அப்படின்னாக்க ரெண்டாவது வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் மூணாவது என்ன சொன்னாக்கா யாருக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு கோல் அப்படின்னு சொன்னிச்சிங்க யாராவது ஒரு பையன் எஞ்சி இந்த தெரியுது படிங்க பார்ப்போம் மைக் கொடுங்க பாலச்சந்திர அந்த பையன்கிட்ட யாராவது பையன் ஏஞ்சி பாலச்சந்திர இருக்கீங்களா ஹலோ யாராவது ஒரு பையன் கொடுங்க கோல் இன் மை பிஸ்னஸ் ஐ வில் ஜாயின் வித் கொஞ்சம் வேகமாக பேசுப்பா இன் மை பிஸ்னஸ் ஐ வில் ஜாயின் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஏன் லாட் ஆஃப் மணி பை ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்ட் சர்விங் த நீடி பீப்புள் அண்ட் இன் மை நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகே அப்படியே உட்கார வேண்டாம் நான் கேட்குற கேள்வி போய் சொல்ல இது கோல் அப்படின்னா நீ எத்துப்பியா ஒத்துக்க மாட்டியா ஒத்துக்க ஏன் ஒத்துக்கிற கோல் அப்படின்னு சொன்னா இதுல என்ன இருக்கு நீ நினைக்கிறது இதுல இதுல எழுதிருக்கோமே ஒத்துக்கிட்டே ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்ன நீ ஒத்துப்பேன்னு சொன்ன ஏன் ஒத்துக்கிறோம் சேர்ந்துட்டு நிறைய மணி ஏன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒத்து வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஆ ரைட் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் மைக்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க இது வந்து இது வந்து விஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஷ்னாக்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்ல எப்படி பண்ண போகிறோன்னு சொல்லலை என்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்லலை என்ன கஸ்டமர்ஸ் என்ன மார்க்கெட் செக்மெண்ட்னு சொல்லலை எப்படி பண்ண போகிற வழிமுறைகள் சொல்லலை ஆனால் பணம் நிறைய பண்ண சொல்ல நிறையாங்கிறது எவ்வளோ அஞ்சு லட்சமா ஐம்பது லட்சமா ஐம்பது கோடியா ஒன்றும் சொல்லலை அது நீதினாக்க யாருக்கு தேவையானவர்களுக்கு அப்படின்னாக்க எந்த தேவையானவர்கள் அப்போ இது வந்து கோல் இப்படி நினச்சிட்டு இருக்குது தப்பு இது கோல் கிடையாது இது தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இந்தியன் திங்க் லைக் திஸ் நம்ம இந்தியன்ஸில் வந்து ஏன் இப்படி திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இந்தியா வந்து டிஎன்ஏ பற்றினா ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து வி ஆர் வெரி குட் இன் வெல்த்தி பீப்புள் அதாவது பரம்பரை பணக்காரன்னு சொல்லணும் நம்ம இந்தியா முழுக்க இருந்தோம் ஆனால் இதே ஒரு இஸ்ரேல் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுங்க இஸ்ரேலில் உங்களை மாதிரி ஒரு மூணு வருஷம் டிப்ளமோ படித்தவங்களை கேட்டீங்கன்னாக்க அவன் அப்படி சொல்ல மாட்டான் ஏன் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னாக்க இஸ்ரேலுக்கு இருக்க ஊரே பார்த்தீங்கன்னாக்க மேக்சிமம் ஊரே நம்ம தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரி இருக்கும் பழைய தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரி அதாவது திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் இது நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ இருக்கிற நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்த்து வச்சுக்கங்க அப்போ எவ்வளோ பிரஸ் இருந்துச்சோ அவ்வளோ பிரஸ் இருக்கும் ஹோட்டல் இஸ்ரேல் ஆனால் அவங்கள்ட்ட தண்ணியே கிடையாது இந்த பக்கத்து பாலிசி இன்னும் சண்டை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஒன்றாக்க அவங்களுக்கு வந்து டிப்ரைவ்டு டிப்ரைவ்டுனாக்க ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஸோ அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க எப்படி சொல்லுவாங்க அவங்க எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் சொல்லணுன்னாலும் ஸ்மார்ட்டாக தான் சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா எஸ்ன்னா ஸ்பெசிஃபிக் எம்னாக்க மெஷரபிள் ஏன்னாக்க அச்சீவபிள் ஆர்னா ரியலிஸ்டிக் டீங்கிறது டைம் போண்டு ஆ டைம் டி தட் மீன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் எந்த ஒரு கோல் கொடுத்தீங்கனாலும் தட் வில் பி கால்ட் அ ஸ்பெசிஃபிக் கோல்டுனே சொல்ல மாட்டாங்க தட் வில் கன்வெர்ட் இன் டு அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்னாக்க இந்த வெப்சைட்டில் ஒரு ஏரோ போட்டிருக்கோம்ல இந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த சென்ட்ரலில் ஹிட் பண்ணுறது தான் அப்ஜெக்டிவ் எங்க வேணா ஹிட் பண்றது தான் கோல் அது வந்து நினைச்ச ரிசல்ட் கிடைக்காது சென்ட்ரலைஸ் ஹிட் பண்றது தான் அப்ஜெக்டிவ் நம்ம இப்படி திங்க் பண்ணாதான் இப்படி திங்க் பண்ணி நம்ம ஏம் பண்ணி நம்ம ஏரோ விட்டாதான் ஆர் வில்ல விட்டாதான் அம்ப விட்டாதான் இந்த பக்கத்துல பணம் பக்கத்துல எங்கேயாவது போடும் அதை விட்டுட்டு நம்ம எங்க வேணா அடிக்கலாம் அடிச்சோன்னாக்க நம்ம கொடுக்கறது அத்தனையுமே நம்ம டார்கெட் விட்டு வெளில போவோம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் மெஷரபிள் மெஷரபிள்னாக்க எந்த பாயிண்ட்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா சென்டர் நம்பிள் செகண்ட் நாக ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் நாக அது பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட் அச்சீவபிள் அச்சீவபிள்னாக இங்கேருந்து ஒரு நூறு மீட்டரில் இருக்க இது டார்கெட் அடிக்கணும் ஐயாயிரம் மீட்டர் தள்ளி இருக்க டார்கெட் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது நாட் பாசிபிள் அது வந்து பொய் அது அச்சீவபிளாக கிடையாது ஸோ அச்சீவபிளாக இருக்கணும் ரியலிஸ்டிக் ரியலிஸ்டிக்னாக்க நம்மளால பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் 
இப்போ என்னால் முடிஞ்சது உங்களால் முடியாது உங்களால் முடிஞ்சது என்னால் முடியாது ஸோ இப்போ ரியலிஸ்டிக் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது என்ன ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கோ அதுதான் இருக்கு டைம் பவுண்டட் இது எத்தனையும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அடிக்கணும் அப்படின்னாக்க அவன் பதினஞ்சு நாள் எடுத்துக்கூட ஸோ இப்படி இருக்கிறது தான் ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ உங்கள் கோல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அதை சொன்னீங்கன்னாக்க அந்த கோலை திரும்ப உட்காந்து எஸ்எம்ஏஆர்டின்னு போடுங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கா மெஷரபிளாக இருக்கா அச்சீவபிளாக இருக்கா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கா டைம் பவுண்டடாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்படி பண்ணுறது தான் கோல் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி அதாவது இது எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்க பையனை கூட சொன்னால ஃபோன் இது மைக் அந்த பையன் படிக்கலாம் இது படிங்க படிங்க கொஞ்சம் வேகமாக படிங்க In my public business, I will join with five friends and earn 25 lakhs as not profit in, my, in the second year of operation Q1, 0, Q2, 3, Q3, minus 6, Q4, minus 9, Q5, minus 12, Q6, minus 15, Q7, minus 18 and Q8, minus 23. Very good. This is the most important thing. It's the most important thing. It's the most important thing. in my in my plumbing business i will join modala ore nimsham ore nimsham in my plumbing business abinna ke enna plumbing iradhu vandu work adhu kattumanathil use pandra tap pipes adala fit pandra business puriyengala adhe mariki padinga in my plumbing business i will join with five friends and earn Ah, and you earn 25 lakhs net profit in the second year. Net, net profit is net, net profit or net profit? Net profit. Ah, you can do it. You can do it. Net profit is not a net profit. Net profit is not a net profit. Net profit is not a net profit. It 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 is not a net profit. If you say an engineer, net profit is not a net profit. If you say an engineer, அது முப்பது பர்சன்ட் டேக்ஸ் கொட்டிட்டீங்கனாக்க கையில் ஒன்று கையறிக்க போகிறது பார்த்தீங்கனாக்க ரெண்டரை ஏழு லட்சம் ரெண்டரை லட்சம் தான் கிடைக்கும் இது ஓவர் ஹெட்டு எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணது போக பாக்கி ரெண்டரை லட்சம் ரெண்டரை லட்சத்துக்கு நீ வேலை பார்த்துருக்கணும் அப்போ நான் வந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு எனக்கு இந்த வருஷம் முழுக்க வேலை பார்த்தனாக்க எனக்கு இது ரெண்டரை லட்ச ரூபா கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறப்ப நீ சப்போஸ் இது நீ ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்க பிஎம்டபிள்யூ இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்க உனக்கு மூன்று லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுப்பான் உனக்கு இந்த டென்ஷன் கிடையாது இது கிடையாது அது கிடையாது இதுவுமே அலைய வேண்டாம் இது பண்ண வேண்டாம் கிளம்பி போனீங்கன்னாக்க மூணு வேலை சாப்பிட அவங்க கொடுத்துருவாங்க அக்காமடேஷன் கொடுத்துருவாங்க சாப்பிட்றது ட்ரெஸ் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் மூன்று லட்ச ரூபா சம்பளம் வருது அப்போ இதையும் அதையும் திங்க் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறோம்னாக்க இதில் ரெண்டரை லட்ச ரூபா கிடைக்கிது நெட் ப்ராஃபிட்டு அதில் மூன்று லட்ச ரூபா ஒரு வேலையும் பண்ணாமே கிடைக்கிது நான் பண்ண வசதியும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் யூஸ்ஃபுல் லாங் ரேஞ்சில் என்ன இருக்கும் பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பிஸ்னஸ் பண்ணால் நான் அவரை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதுமாரி கியூ ஒன் மைனஸ் கிடையாது கியூ ஒன்னுங்கிறது அந்த கியூ ஒன்னுங்கிறது குவார்ட்டர் குவார்ட்டர்னாக்க முத மூணு மாதத்துக்கு முத மூணு மாதத்துக்கு ஜீரோ பணம் வரும் அடுத்த மூணு மாதம் கியூ டூ அப்படின்னா அடுத்த மூணு மாதம் அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு மூணு லட்சம் வரும் அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு ஆறு லட்சம் வரும் அதாவது என்ன சொல்கிறீங்க இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்மார்ட்னு பாருங்க ஸ்மார்ட்னா என்ன பிஸ்னஸ் பிளம்பிங் பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபிக் Even 25 lakhs, that is also specific. Net profit. Net profit also measurable. I can see that. I can see the statement of accounts. In the second year of operation, second year of operation is timely. First year of operation is a commitment. Second year of operation is a summary. Then, how do you get to second year of operation? If you get to the first year of operation, you get to the first year of operation. You get to the first year. அடுத்த மூணு மாதத்தில் மூணு லட்சம் அதுக்கு மூணு மூணு அடுத்த மாதத்தில் ஆறு லட்சம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போனீங்கனாக்க இருபத்தி மூணு லட்சம் வருது இருபத்தி மூணு லட்சம் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்க ஐ எம் நாட் செய்ன் தட் யூ வில் கெட் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்ன்னு சொல்ல பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பிளான் பண்ணணுனாக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பிளான் பண்ணு இது முத மூணு மாதத்துக்கு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி யூ மே கெட் மணி அந்த ஒன்றுமே பிளான் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து இந்த பிளானிங் இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிங் புரியுதாப்பா Okay, sir. Okay.
பக்கத்துல இருக்க பையனுக்கு போன இது மைக்கு கூட இப்ப சிவப்பு நீலம் ரெண்டும் ஒரே விதமானதுதான் போட்டிருக்கும் இதுல அந்த யாராவது பக்கத்துல போயோ எங்க ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கோ அதுல போய் தொட்டு பார்த்து அப்படி உள்ளே போனா இப்ப சென்டருக்கு போக முடியும் பாருங்க இந்த பையன் ஏதாவது ஒரு பையன் ஸ்கிரீன் இருக்கா உங்ககிட்ட இது இருக்கா இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க ஓகே பாருங்க போய் பார்க்க வேண்டியது இல்லை இது எப்படி பாருங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஈஸி பாத் அப்படின்னாக்க ஈ சுலபமான வழி பணம் சம்பாதிக்க சுலபமான வழி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்டருக்கு போறதுக்கு சுலபமான வழி ஸோ எளிமையான வழினாக்க எந்த பக்கத்துலையும் இல்லாம கேப் இருக்கு இந்த இடம் தான் அந்த இடத்துக்குள்ளே விளையாட போனோன்னாக்க மூணு மூணு லேயர் தாண்டி போயிடும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதுதான் லாங்கஸ்ட் பாத் தெரியுங்களா இப்படி போறீங்க இங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க லாங்கஸ்ட் பாத் வருது ஹலோ ஸோ இந்த லாங்கஸ்ட் பாத் வருதப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க உங்களோட டைம் வந்து சென்டருக்கு போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணி அஃபெக்ட் பண்றோம் தட் மீன்ஸ் யூ வில் லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ வில் நாட் ப்ராஃபிட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க உங்களோட பிஸ்னஸ் எடுத்துட்டீங்கனாக்க அந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து யூ வில் நாட் கெட் எனி திங் பாலச்சந்தர் பாலச்சந்தர் இருக்காருங்களா ஆ இருக்கும் சார் சொல்லுங்க சார் இது என்னது ஃப்ரீ வெர்ஷன் ஆ ஜூமா 50 நிமிஷத்துல கட் ஆயிடும் அப்படினு வருது ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் அந்த லைசென்ஸ் வெர்ஷன் வரலங்க சார் நான் புது லிங்க் கிரியேட் பண்ணிரோம் சார் சரி ரைட் கட் ஆறப்ப செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதான் ஓகே ஓகே சார் ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ So, first is marketing and sales plan. Marketing and sales plan is one of the most important things to do. What do you think? You have a friend of Ranjit. He is a friend of Kamala Kannan. He is a friend of Ranjit. He is a very close friend of Ranjit. He is a 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 friend of Ranjit. ஒரு ஜென்ரல் ஃபீல்டிங் எப்படின்னாக்க நூறு பேரை பார்த்தீங்கன்னாக்க பத்து பேர்ட்டேருந்து பிஸ்னஸ் கிடைச்சாலே ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நூறு பேரை பார்த்தீங்கன்னாக்க அது எண்பத்தஞ்சு பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்பாங்க எண்பத்தஞ்சு பேரில் எழுபத்தஞ்சி பேர் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க எழுபத்தஞ்சி பேரில் ஐம்பது பேர் வந்து தே வில் சேதர் ஓகே நான் வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்க திருடையாக இருக்கேன் முப்பது பேர் உங்கள்கிட்ட ப்ரைஸ் கேட்பாங்க முப்பது பேரில் பத்து பேர் தான் உங்கள்கிட்ட வாங்குவோம் சரி நம்ம என்ன தப்பாக நான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க நூறு பேர் நம்ம கேட்பாங்கன்னா நூறு பேர்ட்ட நம்ம ஆர்டர் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு இதுதான் தப்பு நூறு பேர் கேட்டாங்கனாக்க பத்து பேர்ட்ட வாங்கினாக்கா இது எக்ஸலண்ட்டு ஆனால் உண்மையில பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு மூணு பேரோ ரெண்டு பேர் தான் வாங்குவாங்க முதல்ல எல்லாம் நூறு பேரை ரீச் பண்ணிங்கனாக்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் வாங்குவோம் ஸோ நூறு பேர் ரீச் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டை ஒழிய இந்த ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து எட்டாகும் எட்டுலேருந்து பதினாறு ஆகும் பட் நூறை குறைக்கக்கூடாது நிறைய தப்பு பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னாக்க நூறு பேர் பக்கமாக ஆறு பேரை பார்த்துட்டு எனக்கு ஆறு பேருமே ஆர்டர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது நடக்காது ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் கவிசியம் தேவை ஏன்னா ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங்னாக்க எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ வருமானம் வரப்போகுது எவ்வளோ கேபிட்டல் எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் தேவைப்படும் எப்படி பணம் வரப்போகுது போக போகுது ஸோ கேபிட்டல் ஃப்ளோ என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது இந்த பட்ஜெட்லாம் போட்டாகணும் நம்ம இது போடாமல் நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நம்ம நம்மளுக்கு ஒன்றும் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஆரம்பிச்சு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே வந்து ஒரு நாலு லட்சம் பணம் கேட்டு போய் நிற்பீங்க நாலு லட்சம் பணம் வேணும் நாலு லட்சம் பணம்னா என்ன ஆகும் யார்கிட்டே போய் வட்டி வாங்குறீங்க அவங்க ரெண்டு வட்டி மூணு வட்டி சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது மூணு வட்டிக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க அப்போ மூணு வட்டி வருது இல்லை உங்களுக்கு உங்க ப்ராஃபிட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைனான்ஷியல் பிளான் இது ஃபைனான்ஷியல் பிளான்னு மார்க்கெட்டிங் பிளானு சேல்ஸ் பிளானு ஆப்ரேஷன் பிளானு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றாகிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாது ஆக்ஷன் பிளான் போட்டீங்கன்னா தான் யூ வில் கெட் த ரிசல்ட் ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரீம் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து கைது எழுதாத வரைக்கும் இட் இஸ் ஒன்லி அ ட்ரீம் ஸோ நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் அ கோல் இந்த கோல வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்செக்டிவா ஒரு பிளான் இல்லாம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க 
ரொம்ப புவர் பிளானிங் இருந்துச்சுன்னா ஏழு பர்சன்ட் தான் சக்ஸஸ் ஆகும் இது ஒரு ரிசர்ச் ஆவரேஜ் பிளான் இருந்தால் இருபத்தி பர்சன்ட் தான் சக்ஸஸ் ஆகும் வெரி குட் பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் சக்ஸஸ் ஆகும் ஸோ எந்த பிளானுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் கிடையாது செவன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போனோம்னாக்கா மச்சு மோர் டீட்டெயிலாக போகணும் அது இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி உங்கள் பிளானு உங்கள் நான் போட்டதெல்லாம் நடந்துடும் அப்படின்னா வராது போட்டது ப்ளூ கலர் லைன் இதுதான் பிளான் போட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவல் மேலே பேர வந்துட்டு இருக்கோம் பட் வே ஆர் வெரி க்ளோஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவசியம் தேவைங்கிறது கன்சல்டேட்டட் டீட்டெயில்டு பிளான் இருக்கணும் அது பிளான் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் வெதர் இட் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்பு ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்மால் பிஸ்னஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ வந்து யூ ஹாவ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம வந்து அரை மணி நேரம் பேச போகிறோம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ பாலச்சந்திரன் பா எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை கட் பண்ணிட்டு திரும்பி கூப்பிடுறீங்களா சார் இது இப்போ புது லிங்க் கிரியேட் பண்ணிடுறோம் சார் அது இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் சார் இப்போ அனுப்பிடுறோம் சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ